Hi all, a happy day and a warm greetings uh, to everyone who are watching this video. So in this video we will go ahead with studying about uh, Standard 10 Samachir Kalvi Unit 12 Plant Anatomy and Plant Physiology. So Unit 12 uh, where the biology uh, starts Plant Anatomy and Plant Physiology. So coming to plant anatomy, we should know what is anatomy and we should know what is physiology. Uh, before going ahead, uh, when you start with the topic, you should always be thorough with what is the uh, topic of the lesson and what's the meaning for that and what are you going to study in that lesson. That is very, very important, first and foremost thing. So here we will learn about plant anatomy. Plant anatomy is nothing but it is the study of uh, internal structure anatomy is nothing but study of internal structure and when we speak about plant anatomy it means that study of internal structure of plants so three main things we will study in this lesson one is root anatomy of root we will study anatomy of stem we will do and then we'll go ahead with reading with anatomy of leaf for both monocot and dicot so when we go into the lesson very deep, we will explain what is monocot and what is dicot. First you should know under anatomy we will read about uh, dicot root, monocot root, dicot stem, monocot stem, dicot leaf and monocot leaf. Now coming to physiology. This is nothing but the functions what are going on inside a plant body. Okay, we have lot of functions going on inside a human body like digestion, circulation, everything. Likewise in plant, we have two main functions. What we are going to study in this lesson, two uh, functions, one is photosynthesis, that is the process by which a plant prepare its own food, right from your lower classes you would have been aware of this uh, word. And next one is respiration, that is a process by which plant uh, gets energy. So that's uh, we, uh, while we go ahead with the lesson, we will uh, be doing that. So today uh, we will just do an intro session by uh, telling uh, what are tissues. Before going ahead deep into this topic, you should know what are tissues. See, tissues are nothing but group of cells. So tissues are nothing but group of cells which do a function. So all, whether they may be similar or whether they may be dissimilar, they all join together to do one function. So such group of cells are called as tissues. So in plant body, we have three types of tissues. One is dermal or epidermal tissue system. ground tissue system, vascular tissue system, okay. So these three uh, types of tissues were, was given by a scientist called as Satchis. So he proposed the tissue system has three groups. One is dermal or epidermal tissue system, another one is ground tissue system and third one is vascular tissue system, okay. Uh, I believe you will be aware with the three types of tissues, dermal or epidermal, ground tissue system and vascular tissue system. Here we should know about two scientists, one is Nehemia Gru, he is called as a father of anatomy, he is called as a father of anatomy and Satchis is one who proposed the tissue system in plants. See coming to uh, the first tissue system, dermal or epidermal. Epo me dermal or epidermal abdina the outer layer. Number body layer, skin layer, outer layer will be called as epidermis. So in plant body also, the outer layer of a root or outer layer of a stem or outer layer of a leaf, everything will uh, have a fun, uh, fun, uh, tissues called as epidermal or dermal tissues we will see. So what and all will be there in this? So we will have epidermis layer which is the outermost layer, stomata in the leaf and we can find the stomata as well as the third one is epidermal outgrowths. So these are the three things we can find in dermal or epidermal tissue system. Epidermis abdina it is the outermost layer 
மெயினாக கியூட்டிக்கல் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வி கேன் சி இன் ஸ்டெம் ஆர் லீஃப் ஆஃப் சம் பிளான்ஸ் ஸோ இட் இஸ் கியூட்டிக்கல் ஃபவுண்ட் இன் த ஸ்டெம் ஆர் லீஃப் ஆஃப் சம் பிளான்ஸ் விச் வில் செக் த எவாப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஸ்டொமேட்டா யூ நோ தே ஆர் டைனி போர்ஸ் டைனி போர்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த லீஃப் விச் ஹெல்ப் இன் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் கம்மிங் டு எபிடமல் அவுட் க்ரோத்ஸ் எபிடமல் அவுட் க்ரோத்ஸ்னா இது ரூட்டு ரூட்டோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா செல்ஸுமே வில் கம் அண்டர் டெர்மல் ஆர் எபிடமல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் ஸோ இதுலேருந்து வரக்கூடிய இந்த அவுட் க்ரோத்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ரூட் ஹேர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹியர் ரூட் ஹேர்ஸ் ட்ரைகோம்ஸ் அதர்வைஸ் ஆரல் ஸ்ட்ரைகோம்ஸ் தீஸ் டூ திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் எபிடமல் அவுட் க்ரோத்ஸ் அதாவது எபிடமஸ்லேருந்து வெளியே வர ஒரு அவுட் க்ரோத் அது ஒரு ரூட் ஹேராக இருக்கலாம் ரூட்டில் இல்லைன்னா ட்ரைகோம்ஸ் ஃபைன் ஹேர் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் ஸ்டெம் ஓகே ஸோ கம்மிங் டு டெர்மல் ஆர் எபிடமல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் வி ஹேவ் எபிடமஸ் தட் இஸ் த இட் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அண்ட் கியூட்டிக்கல் மே பி ப்ரெசென்ட் இன் ஸ்டெம் ஆர் லீஃப் டு செக் எவ் ஆப்ரேஷன் அண்ட் இந்த லீஃப் வி வில் ஹேவ் இந்த எபிடமிஸ் ஆஃப் லீஃப் வி வில் ஹேவ் ஸ்டொமேட்டா தே ஆர் டைனி போர்ஸ் விச் ஹெல்ப் இன் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எபிடமல் அவுட் க்ரோத்ஸ் விச் மே come from the root the outgrowths which are coming from the root will be called as root hairs and trichomes are the epidermal outgrowths root hairs and trichomes these both are called as epidermal outgrowths so this may be asked in one mark this is a important one mark question trichome is what na it is an epidermal outgrowth that you have to keep in mind and second type of tissue system is ground tissue system ground tissue system ground tissue system la modalla enna la irukku nu paathukonu cortex endodermis pericycle and pith so all these four cortex endodermis pericycle and pith will constitute the ground tissue when you go in reading uh, in detail about the root stem or leaf you will far better understand what is cortex endodermis pericycle and pith now you just remember all these four will constitute ground tissue அதாவது ஒரு பிளான் பாடியில் எபிடமிஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் இருக்கிற செல்ஸும் வேஸ்குலார் டிஷ்யூ இதை தவிர்த்துட்டு மீதி இருக்கிறது எல்லாமே வில் பி கால்ட் அஸ் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ ஓகே ஸோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஃபார் பெட்டர் வென் வி கோ வெரி டீப் இன் டு த லெசன் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் இன்ட்ரோ செஷன் அண்ட் தேர்ட் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ வில் பி கால்ட் அஸ் வேஸ்குலார் டிஷ்யூ நம்ம பாடியில் வேஸ்குலார் சிஸ்டம்னா சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இங்கே சர்க்குலேஷன் அதாவது வாட்டர் அண்ட் ஃபுட் ஷுட் பி கேரிட் இன் அ பிளான் பாடி அந்த வாட்டர் கேரிங் டிஷ்யூ இஸ் கால்ட் அஸ் ஜைலம் அண்ட் த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் கேரிங் டிஷ்யூ வில் பி கால்ட் அஸ் ஃப்ளோயம் ஸோ போத் தீஸ் டிஷ்யூ வில் கன்ஸ்டிடியூட் வேஸ்குலார் டிஷ்யூஸ் போத் தீஸ் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் வில் கன்ஸ்டிடியூட் வேஸ்குலார் டிஷ்யூ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ்குலார் டிஷ்யூ டிபெண்டிங் அப்பான் ஹவு த ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஆர் அரேஞ்ச்ட் ஜாயலமும் ஃப்ளோயமும் இருக்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பொறுத்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ்குலார் டிஷ்யூஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ரேடியல் செகண்ட் ஒன் இஸ் கன்ஜாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் கான்சென்ட்ரிக் ஓகே ஃபா டிபெண்டிங் அப்பான் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஜாயலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் வேஸ்குலார் டிஷ்யூ இஸ் டிவைடட் இன் டு ரேடியல் கன்ஜாயிண்ட் அண்ட் கான்சென்ட்ரிக் கம்மிங் டு ரேடியல் ஹியர் ஜாய்லம் அண்ட் ஃப்ளோயம் தே ஆர் அரேஞ்ச்ட் அட் டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸ் இது எப்படி இருக்கும்னா ஜாய்லம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஒரு பிளான்ட்லேயோ ஸ்டெம்லேயோ லீஃப்லேயோ ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஜைலம் சென்டரில் இருக்கும் ஃப்ளோயமோ ஜைலமோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸில் அரேஞ்ச் ஆகியிருந்தால் இந்த சர்க்கிளில் வி வில் கால் தட் ஆஸ் ரேடியல் வென் த ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஆர் அரேஞ்ச்ட் அட் சேம் ரேடியஸ் வி வில் கால் இட் ஆஸ் கன்ஜாயிண்ட் வென் த ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஆர் அரேஞ்ச்டு ஒன் இன்சைட் த அதர் வி வில் கால் த மஸ் கான்சென்ட்ரிக் 
the word concentric you would have read in uh, mathematics concentric circles that is one circle lying inside the other and the mari xylem phloem kuliyo illa phloem xylem kuliyo in the mari uh, circular arrange irundha adha vandu we will call it as concentric so the three types of vascular tissues are radial where the xylem and phloem are arranged at different radius conjoint where xylem and phloem are arranged in the same radius and concentric xylem surrounding the phloem or phloem surrounding the xylem this is going to be called as concentric coming to conjoint conjoint we have two types conjoint la rendu type irukku okay one is collateral another one is bicollateral collateral abina xylem will be in the center of that uh, vascular bundle and phloem towards the periphery so this is called as collateral when coming to bi bi abina two abin artham adavadhu in the vascular bundle arrangements la xylem is in the center and phloem we can find in the both the sides so this is going to be called as bicollateral when we find phloem on both sides we call it as bicollateral in collateral we will have xylem in the center and phloem towards the periphery so this type of arrangement is called as collateral okay next coming to concentric coming to concentric it is of two types again amphivasal amphicribal so two types of concentric vascular bundles are amphivasal and amphicribal okay coming to amphivasal here amphivasal that is phloem will be in the center and xylem in the periphery this is called as amphivasal coming to amphicribal xylem will be in the center and phloem in the periphery so xylem inside surrounded by phloem will be called as amphicribal and phloem inside surrounded by xylem will be called as amphivasal so we have done three types of vascular tissues radial where xylem and phloem are at different radius conjoint where xylem and phloem are at same radius coming to two types of conjoint collateral is one where the xylem is in the center and phloem towards the periphery bicollateral means xylem will be the center and in the both sides we have phloem tissue coming to concentric it is of two types again amphivasal and amphicribal already i told you concentric is concentric is uh, one surrounding the other when the phloem is surrounded by the xylem we call it as amphivasal when the xylem is surrounded by the phloem we call it as amphicribal so these are the different types of vascular tissues found in a plant body okay in the next session we will go ahead Uh, deep into the lesson thank you okay hi all uh, my name is vishnu priya and my qualification is bsc bar mca and i had been uh, i have uh, 15 years of experience in teaching and i am i was uh, working and uh, now i am working as a tgt biology uh, so if any doubts you have in my uh, lessons uh, you can find my number in the description box and feel free to ask if any queries you can post there okay thank you